नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मित्रांनो आपले या यूट्यूब चॅनलवर स्वागत आहे मी एस टी आय रोहिदास चोंदे पाटील आजचं जे लेक्चर असणार आहे आपलं ते राज्य घटनेतील एक महत्त्वाचा टॉपिक ज्याला आपण घटक राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश यांची निर्मिती व त्याच्या संदर्भातल्या विविध तरतुदी याच्यावर जे प्रश्न सातत्याने आणले आहे एक जवळपास पन्नास प्लस प्रश्न आपण या ठिकाणी बघितलेले काढलेले आहेत की जे पुन्हा पुन्हा विचारला गेले आहेत मग ते एम पी सी राज्यसेवा असेल कंबाईनचे एक्झाम्स असतील सरळ सेवा एक्झाम्स पोलीस भरती या सगळ्या ठिकाणी विचारले गेलेले राज्यांच्या निर्मितीवरील प्रश्न मित्रांनो या ठिकाणी पहिलाच प्रश्न आहे की पंचवीसावे राज्य म्हणून कोणत्या राज्याची निर्मिती झाली होती तर ती गोवा या राज्याची निर्मिती आपल्याला लक्षात ठेवावं लागते पंचवीसावं राज्य होतं हा प्रश्न रिपीट झालेला आहे ओके म्हणजे एम पी सी ला सुद्धा आलेला आहे खाली सरळ सेवेला सुद्धा तो विचारला गेलेला प्रश्न आहे गोवा हे पंचवीसावा राज्य होतं आणि पुढे एक आवडीचा प्रश्न सगळ्यांचाच म्हणजे एम पी सी चा इतर विविध आय मंडळांचा तो म्हणजे भाषिक तत्वावर तयार झालेले पहिले राज्य कोणते बाबा भाषावार प्रांत रचना आपण जे म्हणत होतो आम्हाला आमच्या आमच्या भाषेचं राज्य असलं पाहिजे मराठी भाषिकांचं राज्य असलं पाहिजे तेलुगू भाषिकांचं राज्य असलं पाहिजे तर ते पहिलं राज्य कोणतं आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश हे तेलुगू भाषिकांचं पहिलं राज्य त्या ठिकाणी तयार झालं त्यांनी खूप मोठा संघर्ष त्या ठिकाणी केला आंध्रावर आणखी एक प्रश्न विचारला गेला मित्रांनो भाषावार प्रांत रचनेमध्ये सर्वाधिक पुढाकार घेतलेलं राज्य कोणतं किंवा कोणत्या प्रांताने त्या ठिकाणी सर्वात जास्त पुढाकार घेतला होता आक्रमकता दाखवली होती तर ते म्हणजे आंध्र प्रदेश दोन प्रश्न आंध्र प्रदेश संदर्भातले भाषिक प्रांत रचनेसंदर्भात तुम्हाला नीट लक्षात घ्यावे लागतात पुढे हे जे प्रांत रचना म्हणतो आपण म्हणजे राज्यांची निर्मिती किंवा केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती ज्यांच्या नावामध्ये बदल त्यांच्या सीमेमध्ये बदल हे सगळं आपल्या राज्यघटनेमध्ये नेमकं कुठे नमूद आहे तर मित्रांनो भाग एक भारतीय राज्यघटनेचा भाग एक कलम एक ते चार या ठिकाणी या सगळ्या तरतुदी दिल्या आहे म्हणजे नवीन राज्य आता तेलंगणा हे नवीन राज्य आपण तयार केलं किंवा एखाद्या राज्याच्या नावात आपण बदल केला आहे त्या ठिकाणी उत्तराखंडचं उत्तराचलचं चलचं आपण उत्तराखंड असं नामकरण केलं हे सगळे मुद्दे नेमके कोणत्या कलमानुसार घडत आहेत तर कलम एक ते चार नुसार ज्याला भाग एक म्हणतो मित्रांनो आपण चला मग इथे थोडस एक कलम भागाचा विषय आलाच आहे तर एक लहानसा प्रश्न तुम्हाला विचारतो सगळे सध्या भारतीय राज्यघटनेमध्ये किती भाग आहेत किती परिशिष्ट आहेत आणि किती कलम आहेत सध्याच्या परिस्थितीमध्ये आणि तुम्हाला माहीत असेल तर सुरुवातीला किती होते तेही तुम्ही सांगू शकतात कारण की भाग तुमचे तोंड वाट असले पाहिजे भाग एक संघराज्य व त्याचे क्षेत्र भाग दोन नागरिकत्व भाग तीन मूलभूत हक्क भाग चार मार्गदर्शक तत्वे भाग पाच मूलभूत कर्तव्य भाग सहा केंद्र सरकार अशा पद्धतीने मित्रांनो हे भाग तुमचे तोंडपाट असले पाहिजे मग ती कलम तोंडपाट असले पाहिजे भाग एक मध्ये कलम एक ते चार आहे भाग दोन नागरिकत्व कलम पाच ते अकरा आहे भाग तीन मूलभूत हक्क कलम बारा ते छत्तीस आहे भाग चार मा जे मार्गदर्शक तत्वे आहेत ते भाग सदोतीस ते जवळपास एक्कावन्न आहे त्याच्यानंतर एक्कावन्न अ मध्ये मूलभूत कर्तव्य आहेत अशा स्वरूपाचं तुम्हाला या ठिकाणी याचं विश्लेषण करता आलं पाहिजे हे तोंडपाट असलं पाहिजे मित्रांनो कसं असलं पाहिजे तोंडपाट आपण तात्यांच्या ठोकळ्याचे लेक्चर्स पुन्हा एकदा सुरू के सुरू केले आहेत व्हिडिओ लेक्चर सिरीज ती तर ती बघत चाला त्या ठिकाणी हे सगळे मुद्दे मी कव्हर केलेले आहेत त्या त्या प्रकरणांचे पुढे पुढचा एक प्रश्न या ठिकाणी विचारला जातो विचारला गेलेला आहे विविध एक्झाम्सला पुन्हा पुन्हा तो म्हणजे दोन हजारमध्ये मित्रांनो तीन राज्य एकदाच एकाच वर्षात तयार झाले परंतु ते काही एकाच दिवशी तयार झाले असतला भाग नाही ओके तर त्या ठिकाणी झारखंड उत्तराखंड हे छत्तीसगड उत्तराखंड आणि झारखंड असे तीन राज्य तयार झाले ते कोणत्या क्रमाने तयार झाले तर तो क्रम तुम्ही शॉर्टकटच लक्षात ठेवा छेऊ झा काय छेऊ झा अशा पद्धतीने लक्षात ठेवून घ्या एकदा पाठ झालं की तुमचा तो क्रम विसरणार नाही मग मला या ठिकाणी उत्तर द्या छत्तीसगड हे राज्य कोणत्या राज्यातून तयार झालं आहे किंवा कोणत्या राज्यातून नवीन राज्य छत्तीसगड तयार झालं मूळ राज्य कोणतं होतं उत्तराखंड ज्याला खरं म्हणजे तेव्हा उत्तरांचल नाव होतं हे कोणत्या राज्यातून निर्माण झालेलं राज्य आहे आणि झारखंड हे कोणत्या राज्यातून निर्माण झालेलं राज्य आहे तीनही राज्यांचे मूळ राज्य तुम्हाला या ठिकाणी कमेंट बॉक्समध्ये सांगायचे आहे ते तोंडपाटच असले पाहिजे असं मला जरी या ठिकाणी अपेक्षित आहे आता मित्रांनो ज्यांना ये हे म्हणजे याचं उत्तर देता येत नसेल ना पुन्हा एकदा सांगतोय मूल्यांकन सांगतोय थोडंसं ज्यांना या प्रश्नाचं उत्तर देता येत नसेल बाबा छत्तीसगड नेमकं महाराष्ट्रातून तयार झालं आहे की 
त्या ठिकाणी तामिळनाडूतून तयार झाला आहे की आंध्र प्रदेशमधून तयार झाले की उत्तर प्रदेशमधून हे ज्यांना जमत नाही आहे त्यांनी समजायचं की आपण अजून खूप पाण्यात आहे म्हणजे आपल्याला त्या ठिकाणी खूप काही अजून पोहायचं आहे खूप शिकायचं आहे त्याच्यामुळे तुम्ही एकदम ठिकाणावर या त्या ठिकाणी झोपेतून उठा जागे वा आणि व्यवस्थित धडा 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 पुस्तकं वाचून टाका वेगवेगळे लेक्चर्स त्या ठिकाणी बघा पेटून उठा जर तुम्हाला याचं उत्तर येत नसेल तर तुम्ही समजायचं आपण त्या ठिकाणी शिपाई होण्याचे सुद्धा लायकीचे नाही कारण हे इतका सोपा प्रश्न आहे ओके आणि मग काही जणांचा अभ्यास नसतो त्यांना एवढे सोपे प्रश्न सुद्धा अवघड वाटायला लागतात ते कमेंटमध्ये सांगतात सर तुम्ही उत्तरं सांगत नाही प्रश्न विचारतात मित्रांनो मी प्रश्न इतके सोपे विचारतो की किमान सहा महिने अभ्यास ज्या मित्राचा झालेला आहे त्यांना त्याचे उत्तर देता आले पाहिजे पण आमचं सहा सहा वर्ष अभ्यास होतो तरी आम्हाला उत्तरं देता येत नाही मग आम्हाला विचार करावा लागेल की आम्ही सहा वर्षात केलं काय आमचं एका पुस्तकाला किती वेळेस रिव्हिजन झालं आहे मित्रांनो स्वतःला विचारून बघा की आपण मराठीचं किती वेळेस रिव्हिजन केलं इंग्रजीचं किती वेळेस रिव्हिजन केलं इतिहास किती वेळेस वाचून टाकलेला आहे आपल्याला कळेल आपण किती पाण्यात आहोत याच्यात काही मित्रांचा खूप चांगला अभ्यास असेल त्यांना गुड फिलिंग होईल या ठिकाणी बाबा मी खरोखर वाचून टाकलं हे सगळं परंतु बरेच असे आहे की ज्यांचं ढो झोपा काढण्यासाठीच त्यांना वेळ कमी पडतो आहे मित्रांनो कठोर आहे पण तुमच्या फायद्यासाठी आहे मला कोणीही तुम्ही कोण व्हिडिओ बघतायत कोणी माहीत नाही आहे सगळी माझ्यासाठी त्या ठिकाणी नवीन आहात परंतु जे कोणी बघता आहे त्यांना याच्यातून काहीतरी प्रेरणा भेटावी ते जागे व्हावे एवढाच माझा उद्देश आहे पुढचा एक पुन्हा पुन्हा विचारला गेला प्रश्न तो म्हणजे राज्य पुनर्रचना आयोग राज्य पुनर्रचना आयोगाचे अध्यक्ष कोण होते हा एक महत्वाचा प्रश्न अध्यक्ष फाजल आली कोण अध्यक्ष फाजल अली हे राज्य पुनर्रचना आयोगाचे अध्यक्ष होते फाजल अली कमिशन असंही आपण त्यांना म्हणतो आणि याच्यातले दोन सदस्य ज्या सदस्यांवर सुद्धा पुन्हा पुन्हा प्रश्न विचारले जातात एक के एम पन्निकर दुसरे हृदयनाथ कुंजरू ओके पन्निकर आणि कुंजरू हे दोन सदस्य फाजल अली हे अध्यक्ष हे तुम्हाला नीट लक्षात ठेवायचं आहे मग फाजल अली कमिशनने काय शिफारशी केल्या होत्या फाजल अली कमिशनच्या शिफारशी बघा फाजल अली कमिशन म्हटलं होतं की विदर्भाचे स्वतंत्र असे राज्य निर्माण व्हावे मित्रांनो ही फार या ठिकाणी महत्वाची शिफारस होती याच्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये खूप मोठा उद्रेक त्या ठिकाणी झाला पुढे गुजरात मराठवाडा आणि महाराष्ट्राचे द्विभाषिक राज्य तयार करावे हे द्विभाषिक राज्य जे आहे ना हे फाजल अली कमिशन जे एक नोव्हेंबर एकोणीसशे छप्पनला आपण स्थापन केलं होतं महाराष्ट्र गुजरात एकत्रित राज्य मुंबईसह तर ते या ठिकाणी ती शिफारस कोणाची फाजल अली कमिशनची नीट लक्षात ठेवावी लागते मग इथे लहानसा प्रश्न फाजल अली कमिशन कधीचा आहे कधी दिला त्यांनी अहवाल एकोणीसशे छप्पनला एक पंचावन्नला आपण त्रेपन्नला त्याची स्थापना आहे पंचावन्न छप्पनमध्ये त्यांचे अहवाल आले आणि त्यानुसार मग विविध राज्यांची निर्मिती आहे आता या ठिकाणी जर बघितलं तर एक प्रश्न असाही विचारला गेला आहे की महाराष्ट्रामध्ये असा कोणता प्रांत आपण स्थापित केला आहे की त्यासाठी विविध अटी शर्ती घालण्यात आल्या विविध अटींसह त्या प्रांताला महाराष्ट्रामध्ये सामील करण्यात आलं ते म्हणजे विदर्भ मित्रांनो विदर्भासंदर्भातला एक महत्वाचा करार तुम्हाला लक्षात ठेवणं आहे तो म्हणजे नागपूर करार नागपूर ही महाराष्ट्राची उपराजधानी कशानुसार आहे नागपूर करारानुसार हिवाळी अधिवेशन भरतं कशानुसार नागपूर करारानुसार खंडपीठ एक नागपूरला आहे कशानुसार नागपूर करारानुसार नागपूर करार या ठिकाणी विदर्भासंदर्भातला या मुद्द्यावर प्रश्न आलेले आहेत म्हणजे बघा प्रश्न विचारताना असं सरळ तुम्हाला विचारले जात नाही त्या ठिकाणी मग फिरून विचारलं जातं कसं अटींसह महाराष्ट्रात सामील झालेला प्रांत कोणता विविध अटी शर्तीसह विदर्भ आता तुम्ही असं कधी कुठे वाचलेलंच नसतं अटींसह सामील झालेला पण ते करार म्हणजे काय आहे त्या अटीच आहेत ना ते तुम्हाला या ठिकाणी लक्षात घ्या मित्रांनो पुढचा प्रश्न तुमच्यासाठी आहे जो की पुन्हा पुन्हा विचारला गेला आहे सध्या भारतामध्ये किती घटक राज्य आहेत आणि किती केंद्रशासित प्रदेश आहेत आता जम्मू काश्मीर त्याच्यानंतर दमन दीव यामुळे केंद्रशासित प्रदेशांची संख्या बदललेली आहे आणि घटक राज्यांची सुद्धा संख्या बदललेली आहे नक्कीच मला तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये सांगायचं आहे सध्याचे घटक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश पुढे कलम तीन मित्रांनो कलम तीन फार महत्वाचं आहे म्हणजे सगळेच महत्वाचे आहे भाग एक मधलं कलम एकही महत्वाचं आहे कलम दोन सुद्धा महत्वाचं आहे कलम तीन सुद्धा महत्वाचं आहे आणि कलम चार परंतु सर्वात चर्चेत असतं ते कलम तीन तुम्हाला प्रश्न विचारले जातात ते सर्वाधिक कलम तीन वर कशावर कलम तीन कलम एक जर बघितलं तर सरळ सरळ आहे भारताचं नाव इंडिया म्हणजेच भारत हा एक राज्यांचा संघ असेल अशा स्वरूपाचं एक विधान कलम एक मध्ये आहे ओके 
भारताचे दोन नावं कलम एकमध्ये दिले आहे कलम दोन जे आहे मित्रांनो कलम दोन सुद्धा नवीन राज्याच्या निर्मितीबाबतच आहे आता काही जण जेव्हा यम लक्ष्मीकांत किंवा रंजन कोळंबी सरांचं पुस्तक वाचतात तेव्हा त्यांना कलम दोन आणि कलम तीन मधला फरक कळत नाही कलम दोन म्हणतो हे नवीन राज्य तयार करायचं कलम तीनही म्हणतो हे नवीन राज्य तयार करायचं ओके परंतु कलम तीन कशा संदर्भात आहे ते सांगतो कलम तीन हे भारतातल्या भारतामध्ये एखादं नवीन राज्य करायचं आहे तयार किंवा एका राज्यातून दुसरं राज्य तयार करायचं आहे भारतामध्ये ते कलम तीन नुसार किंवा नाव बदलवायचं आहे सीमा बदलवायची आहे कलम तीन नुसार नीट लक्षात घ्या भारतातल्या भारतात चालू आहे हे सगळं परंतु तुम्ही दुसऱ्या एका देशावर आक्रमण केलं त्यांचा प्रदेश हस्तंगत केला किंवा काही करार केला आणि दुसऱ्या देशाच्या सीमेमध्ये त्या ठिकाणी नवीन राज्य तयार करायचं असेल तुम्हाला तर ते कलम दोन नुसार कळालंय मित्रांनो अत्यंत सोप्या भाषेमध्ये तुम्हाला एवढं चांगलं या ठिकाणी मला वाटतं सांगण्यात आलेलं आहे नक्की दोन आणि तीन मधला फरक लक्षात घ्या मग कलम तीन काय पुन्हा एकदा कलम तीनवर प्रश्न कसे आलेले आहेत तर संसद पॉवर कोणाला आहेत नीट लक्षात घ्या इथे या मुद्द्यावर पुन्हा पुन्हा प्रश्न आहे म्हणजे एम पी एस सीला तरी खूप पुन्हा पुन्हा आल्या इथे सरळ सेवेच्या एक्झाम ज्या आहेत पोलीस भरती तलाठी वगैरे इतर ठिकाणी तिथे फक्त काय येईल नवीन राज्य तयार करणे कोणत्या कलमानुसार त्या ठिकाणी सांगितलेले आहे कलम तीन ओके एवढं संपलं परंतु थोडंसं एम पी एस सी कंबाईन ग्रुप बी सी आणि राज्यसेवा या ठिकाणी काय येतं की कलम तीनमध्ये सांगितलंय नवीन राज्य तयार करायचं पॉवर कोणाला आहे पॉवर संसदेला आहे संसद एका राज्यातून भूप्रदेश अलग करून नवी राज्य तयार करू शकते काय नवीन राज्य तयार करू शकते त्या राज्यांच्या सीमा बदलू शकते संसद आणि त्या राज्याच्या नावामध्ये बदल करू शकते कोण संसद तीन गोष्टी एक नवीन राज्य तयार करणे दुसरं राज्याची सीमा बदलणे तिसरं राज्याच्या नावात बदल करणे परंतु याच्यासाठी प्रोसिजर काय आहे समजा एखाद्या राज्याचं नाव तुम्हाला बदलवायचं आहे समजा ओरिसा आहे त्याचं ओडिशा करायचं आहे ओके आता इथे अशा बाबतीत काय होणार सरळ राज्यच प्रस्ताव पाठवणार केंद्राकडे बाबा आमच्या राज्याचं नाव असं असं बदलवायचं आहे परंतु काही वेळ सीमामध्ये बदल करायचा आहे बरोबर महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद आहे बेळगाव वगैरे याच्यात बदल करायचा आहे पॉवर केंद्राला आहे पॉवर संसदेला आहे पण मग कसं त्या ठिकाणी ते काय करणार की संसद विधेयक पास करणार राज्याचे मतंसुद्धा घेतले जाणार आता नवीन राज्य तयार करायचं समजा तेलंगणा राज्य तयार करायचं आहे आंध्र प्रदेशमधून त्या ठिकाणी काय विधेयक जे आहे ते राष्ट्रपतीच्या पूर्वसंमतीने मांडावं लागणार हा मुद्दा इथे नीट लक्षात घ्या हा तोंडपाठ करून ठेवा एखादं नवीन राज्य तयार करायचं आहे एका राज्यातून दुसरं तर त्याच्या संदर्भातलं जे विधेयक मांडलं जाईल संसदेमध्ये त्याला राष्ट्रपतीची परवानगी असली पाहिजे राष्ट्रपतीची पूर्वसंमती त्याला असली पाहिजे मग तिथे राज्यांचा सल्ला घ्यायचा का हो राज्याकडे पाठवा राज्यांना त्यांचे मतं विचारा बाबा तुम्हाला काय तुमचं काय म्हणणं या गोष्टीवर राज्य जे सांगेल ते सांगेल परंतु फायनल संसद राज्याचं ऐकायचं की नाही ऐकायचं कोणाच्या हातामध्ये आहे संसदेच्या हातात आहे मित्रांनो हे नीट लक्षात घ्या ओके तर या ठिकाणी मला वाटतं हा मुद्दा तुमचा क्लिअर झालेला असणार आहे की राष्ट्रपतीची पूर्वसंमती लागते राज्याच्या सल्ल्यासाठी विधेयक पाठवलं जातं परंतु राज्याचा सल्ला त्या ठिकाणी बंधनकारक नाही आहे किंवा राज्याच्या कोणत्याही तरतुदी त्या ठिकाणी संसदेवर बंधनकारक नाही ओके पुढे एस के दार कमिशन सतरा जून एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसला स्थापन झालेलं न्यायमूर्ती एस के दार कमिशन भाषावार प्रांतरचनेसंदर्भातला पहिला आयोग म्हणून जर तुम्हाला प्रश्न विचारला गेला तर तो एस के दार समिती भाषावार प्रांतरचनेसंदर्भातला पहिला आयोग ज्याला आपण पुनर्रचना आयोग असे सुद्धा म्हणतो मग तो पहिला झाला त्याच्यानंतर इतरही आयोग नेमले गेले भाषावार पुनर्रचनेसाठी ज्यामध्ये जे कमिटी आहे मित्रांनो जे कमिटीवर सुद्धा प्रश्न आहेत ही सुद्धा एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसचीच जे व्ही पी कमिटी जे म्हणजे जवाहरलाल नेहरू वी म्हणजे वल्लभभाई पटेल पी म्हणजे पट्टाबी सीतारामय्या हे थोडंसं नवीन नाव पट्टाबी सीतारामय्या मित्रांनो तुम्हाला खाली पोलिसवरती सरळ सेवेला असा प्रश्न येईल की बाबा खालील पाहिजे कोण जे व्ही पी कमिटीमध्ये नव्हतं ओके चार ऑप्शन दिले जाईल त्याचे तीन तुमचे पाठ असले पाहिजे जे व्ही पी पाठ असले पाहिजे चौथं तुम्हाला वेगळं काढायचं आहे परंतु राज्यसभेला काय प्रश्न विचारला जातो किंवा एम पी एस सीला काय विचारला गेलेला आहे प्रश्न की जे व्ही पी कमिटीचे अध्यक्ष कोण होते काय जे व्ही पी कमिटीचे अध्यक्ष कोण होते आणि याचे कोणतेही एक अध्यक्ष नव्हते किंवा कोणता एक निमंत्रक या कमिटीमध्ये नव्हता हे उत्तर यम लक्ष्मीकांत या एकाच पुस्तकात तुम्हाला भेटतं जे के सागरने त्या ठिकाणी अनुवादित केलेलं आहे ओके तर ते नीट लक्षात घ्या पुढे सह सरकारी आयोग आहे हा सरकारी आयोगसुद्धा या ठिकाणी जर तुम्ही बघितला 
तर तुम्हाला लक्षात येईल राज्य पुनर्रचना आयोगासंदर्भात आहे राज्य पुनर्रचनेसंदर्भात आहे पुढे राज्य निर्मितीबाबतच्या ज्या तरतुदी आहे त्याच्या संदर्भामध्ये तुम्हाला नाव बदलवायचं असेल सीमा बदलवायची असेल तर विधिमंडळाची सहमती आवश्यक असते का ओके तर त्या ठिकाणी सहमती आवश्यक नसते राज्याचं केंद्रशासित प्रदेशात रूपांतर असेल किंवा राज्य शासनाचे मत त्या ठिकाणी आपण विचारात घेतो का तर विचारात घेतो परंतु ते संसदेवर बंधनकारक नाही आहे पुढे राज्य क्षेत्रामध्ये तुम्हाला वाढ करायची आहे समजा बरोबर तुमचं आता महाराष्ट्र राज्य आहे तुमचं म्हणणं की बाबा आमच्याकडे कर्नाटकमधले हे भाग आम्हाला वाढवायचे आहे आमचं राज्य क्षेत्र आता वाढेल तर ते विधेयक कुठे मांडले जाणार संसदेत मांडले जाणार संसदेच्या कोणत्याही सभागृहामध्ये ते विधेयक मांडले जाऊ शकतं हे एक नीट लक्षात घ्या कोणत्याही सभागृहामध्ये परंतु त्याला राष्ट्रपतीची शिफारस असली पाहिजे हा महत्वाचा मुद्दा आहे राष्ट्रपतींची शिफारस आणि संघ राज्य क्षेत्राचा अभिप्रायसुद्धा त्या ठिकाणी घेतला जातो अभिप्रायच घेतला जातो तो संसदेवर बंधनकारक नसतो हा एक मुद्दा नीट लक्षात घ्या ओके म्हणजे तुम्हाला या गोष्टी आता तोंडपाठ झालेल्या असणार आहे राष्ट्रपतीची पूर्वसंमती असावी लागते संघराज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाच्या शिफारसी घेतल्या जातात परंतु त्या बंधनकारक नसतात पुढे नागपूर करार मित्रांनो आपण ज्याच्यावर चर्चा केली नागपूर करार नागपूर करार एकोणीसशे त्रेपन्नाचा आहे हे आधी लक्षात राहू द्या कधीचा एकोणीसशे त्रेपन्नाचा त्याच्या आधीचा अकोला करार सुद्धा आहे विदर्भासंदर्भातलाच नागपूर करारात काय म्हटलं गेलं की एक अधिवेशन जे आहे ते नागपूरला घेण्यात येईल कोणतं अधिवेशन नागपूरला भरतं मित्रांनो उन्हाळी हिवाळी की पावसाळी खाली कमेंट बॉक्समध्ये मला सांगा कोणतं एक अधिवेशन नागपूरला आपण भरवतो दरवर्षी पुढे खंडपीठ हायकोर्टाचे एक खंडपीठ हे नागपूरला असेल मान्य आहे नागपूरला एक खंडपीठ आहे मग इतर खंडपीठ कुठे कुठे आहे मुंबई हायकोर्टाचे इतर खंडपीठ कुठे कुठे आहे मुंबई हायकोर्टाला किती खंडपीठ आहेत आणि ते कोण कोणत्या ठिकाणी आहेत खाली कमेंट बॉक्समध्ये मला सांगा माहीतच असलं पाहिजे पुढे सरकारी नोकरी जी आहे ती लोकसंख्येच्या प्रमाणात देण्यात येईल म्हणजे विदर्भातील जे काही युवक आहेत त्यांना सौ सरकारी नोकरीमध्ये संधी भेटली पाहिजे हा एक मुद्दा नागपूर करारात आहे मित्रांनो तिथे कन्फ्यूज तुम्ही होऊ नका ते तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे बघा आता हे घटक राज्य म्हणजे विधे पुनर्रचना आहे किंवा सीमाबद्दल आहे याच्या संदर्भातलं विधेयक जे की संसदेला अधिकार आहे आणि आता पुढे पुढचा मुद्दा हा की साध्या बहुमताने तो कायदा मंजूर होतो साधं बहुमत बघा कधी घटनादृष्टी करताना साधे बहुमत विशेष बहुमत आणि तिसरं असतं साधे बहुमत प्लस राज्यांची मान्यता पन्नास टक्के राज्यांची तर तुम्हाला नवीन राज्य तयार करायचं आहे त्याच्या नावात बदल करायचा आहे सीमेत बदल करायचा आहे साध बहुमत पन्नास टक्के प्लस एक मत याने हे मंजूर झालं पाहिजे आपण जे म्हटलं तुम्हाला की बाबा राष्ट्रपतीची त्या ठिकाणी शिफारस असावी लागते बरोबर राष्ट्रपती शिफारस देण्यापूर्वी आधी विधिमंडळाकडे पाठवतं ते विधेयक की बाबा तुमचं काय मतं आहेत आधी राष्ट्रपती विधिमंडळाचे मतं जाणून घेतो आणि नंतर राष्ट्रपती शिफारस करतात हाही इतरचा एक कळीचा मुद्दा लक्षात घ्या राष्ट्रपती विधिमंडळाची मते आजमावतात आधी आणि नंतर शिफारशी करतात हा महत्वाचा मुद्दा आहे असं मला या ठिकाणी वाटतं त्यावर प्रश्न आलेला आहे आता पुढचा प्रश्न आहे की राज्य पुनर्रचना अधिनियम कधीचा आहे तर तो एकोणीसशे छप्पन्नचा आहे त्याच्यानंतरचा प्रश्न आहे की या एकोणीसशे छप्पन्नला जेव्हा नवीन राज्य पुनर्रचना अस्तित्वात आल्या तेव्हा महा भारतामध्ये किती राज्य होते आणि किती केंद्रशासित प्रदेश होते तर तेव्हा चौदा राज्य आणि सहा केंद्रशासित प्रदेश होते हे तुम्हाला लक्षात घ्यावं लागतं पुढे द्विभाषिक मुंबई राज्य जे आहे त्याची स्थापना कधी झाली द्विभाषिक मुंबई राज्याची स्थापना एक नोव्हेंबर एकोणीसशे छप्पन्नची आहे आता संघराज्यामध्ये नवीन प्रदेश जे आहे किंवा प्रवेश आहे त्याच्या संदर्भातल्या विविध घटनादृष्ट्या त्या, त्या कोणकोणत्या आहेत दहावी बारावी चौदावी या घटनादृष्ट्यांवर सुद्धा प्रश्न आलेले आहेत थोडेसे एम पी एस सीचे प्रश्न आहे पुढे हा प्रश्न सरळ सेवेचा आणि एम पी एस सी सगळी वेगळं आहे कलम तीन तुम्हाला सोपं माहीत असलं पाहिजे सोपं कलम तीन जे आहे एवढ्याच शब्दांमध्ये लक्षात ठेवा या ठिकाणी नवीन राज्य निर्मिती राज्यांमधील क्षेत्र बदल आणि राज्याच्या नावांमधील बदल तीन मुद्दे तुम्हाला कलम तीनमध्ये लक्षात ठेवायचे आहे राज्याची निर्मिती राज्याच्या क्षेत्राचा बदल आणि राज्याच्या नावामधील बदल पुढे नागपूर कराराच्या तरतुदी आपण बघितलं नागपूर करारावर पुन्हा पुन्हा प्रश्न आहे नागपूर करार काय म्हणतो आहे विकास आणि प्रशासनासाठी आपण नागपूर करार केला आहे आणि याच्यामध्ये एक महत्वाची तरतूद होती की जे महाविदर्भ मराठवाडा आणि उर्वरित भाग असे तीन भाग केले जातील आणि या तीनही भागाकडे विशेष लक्ष दिले जाईल मराठवाड्याकडे महाविदर्भाकडे आणि उर्वरित भाग ओके नागपूर करार सांगतो आहे त्याच्यानंतर नवीन राज्याची स्थापना करायची आहे 
बघा या ठिकाणी हा मुद्दा पुन्हा पुन्हा किती प्रश्न आलेले आहे यावर ते तुमच्या लक्षात येत आहे संसदेला आधी राज्यांची अनुमती घ्यावं लागेल म्हणजे थोडक्यात राष्ट्रपती ती संसदेमार्फत घेत असतात पण ती अनुमती त्यांनी दिली किंवा नाही दिली काही फरक पडणार नाही एकदा राष्ट्रपतींनी शिफारस केली विषय संपला राज्याला फक्त मतप्रद प्रदर्शन त्या ठिकाणी करता येईल बाबा आमचं मत काय आहे राज्य विरोध करू शकत नाही काय राज्य या ठिकाणी संसदेला विरोध करू शकत नाही महत्वाचा मुद्दा आहे आता पुढे कलम एक काय आहे मित्रांनो तुम्हाला मी सांगितलं कलम एक वर प्रश्न आलेला आहे इंडिया म्हणजेच भारत हा राज्यांचा संघ असेल काय इंडिया म्हणजेच भारत हा राज्यांचा संघ असेल कलम एक मग या ठिकाणी राज्यांचा संघ असं का म्हटलेलं आहे या मुद्द्यावर सुद्धा प्रश्न आहे त्या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेबांचं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्पष्टीकरण आहे की बाबा संघराज्याऐवजी आम्ही राज्यांचा संघ असं का त्या ठिकाणी विधान केलं फेडरेशन हा शब्द का वापरला नाही ओके तर त्यांचं उत्तर त्या ठिकाणी होतं की आपलं जो भारताचं संघराज्य आहे ते करारानुसार तयार झालेलं नाही आणि त्याच्यामधून वेगळे होण्याचा कोणत्याही राज्याला हक्क नाही भारत ही विनाशी राज्यांचा अविनाशी संघ आहे हे विधान तुम्हाला नीट लक्षात ठेवायचं आहे विनाशी राज्य आहेत राज्यांचा कधी आपण नाश करू शकतो परंतु संघ आपलं कधीच नष्ट होणार नाही पुढचा मुद्दा अठ्ठेचाळीसची जे व्ही कमिटी जिला कोणतंही अध्यक्ष नाहीत ते आपण या ठिकाणी बघितलेलं आहे त्याच्यानंतर कलम दोन तुम्हाला मी सांगितलं कलम तीन आणि कलम दोन मधील फरक कलम दोन मध्ये भारतीय संघाचा भाग नसलेले नवीन राज्य तयार करायचं आहे आपलं तर कलम दोन भारतामधील अंतर्गत करायचे आहे कलम तीन दादरा नगर हवेलीची स्थापना कधी झाली एकोणीसशे एकसष्टला तिथे सत्ता कोणाची होती पोर्तुगालची पोर्तुगीजांची महत्वाचा मुद्दा आहे आला आलेला मुद्दा आहे पुढे विविध राज्य आहे त्यांच्या नावातील बदल त्या संदर्भात प्रश्न विचारले गेले आहेत मित्रांनो संयुक्त प्रांत होता ज्याचं नाव एकोणीसशे पन्नासला आपण उत्तर प्रदेश केलं ओरिसा होतं ज्याचं नाव दोन हजार अकरामध्ये आपण ओडिशा केलं मद्रास ज्याचं नाव एकोणीसशे एकोणसत्तरला आपण तामिळनाडू केलं मैसूर ज्याचं नाव त्र्याहत्तरमध्ये आपण कर्नाटक केलं पुढे दिल्लीचं नाव दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आपण ब्याण्णवला केलं त्याच्या संदर्भातली एकोणसत्तरावी घटनादुरुस्ती पुन्हा पुन्हा आलेली आहे पुढे लॅकॅदेव मिनिकॉय आणि आमनदेवी बेटे यांचं नाव आपण एकोणीसशे त्र्याहत्तरला लक्षद्वीप असं केलं आहे तर उत्तराखंडचं नाव उत्तरांचल असं दोन हजार सहामध्ये केलं आहे पॉंडिचेरीचं नाव पुदुच्चेरी असं दोन हजार सहामध्ये केलं आहे या नावातील बदलांवर सुद्धा विविध स्वरूपाचे प्रश्न आले आहेत ते आपल्याला माहीत असले पाहिजे तर मित्रांनो या ठिकाणी तुम्हाला जे शिकवलेलं आहे ते नक्कीच माहितीपूर्ण वाटत असेल आणि हे जे सगळे प्रश्न आलेले आहेत हे जर तुम्ही वारंवार या ठिकाणी बघितले व्यवस्थित यांचा अभ्यास केला तर या टॉपिकवरचे कोणतेही येणारे प्रश्न तुमचे चुकणार नाही यात कोणतीही शंका नाही मित्रांनो तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा त्याच्यापुढील घंटीचे बटन दाबून ठेवा म्हणजे तुम्हाला नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन भेटत राहतील या ठिकाणी आपण थांबूया धन्यवाद